Olá pessoal, nós aqui de novo, né? Uma vez por semana com a minha irmã, né pessoal? E hoje uma receita muito bacana que ela vai passar para vocês. Mas antes pessoal, eu quero pedir para vocês se inscrever aí no canal, pessoal. Curtir, compartilhar, dá uma força aí para nós, pessoal, tá? E quem vai dar a receita hoje é minha irmã, pessoal. Boa tarde, meninas, tudo bem? A receita de hoje é o salame de chocolate. Hum, dá uma olhada nessa gostosura aqui, hum, ó. Que isso, Andréia? É, pra você ver, ó, salame de chocolate. Hum, Vou pegar aqui, ó. ó. Que gostoso. Olha, Rita. Nossa. Não parece mesmo, Uma receita Rita? bacana, hein, pessoal? Bacana, receita antiga, gente, muito antiga. E tem um ingrediente aqui especial que vai, que deixa uma delícia. Hum. Então, fica ligado aí, pessoal. Ela vai passar para vocês os ingredientes. É isso aí. Vou passar para vocês agora, meninas. Olha. Então, a gente vai usar é, uma xícara de amendoim torrado e sem aquela casquinha, Rita, vermelha. Sabe aquela pelinha? Sei, sei. Então, só que depois a gente vai dar mais uma trituradinha no liquidificador, porque ele tá muito inteiro aqui ainda, não pode. Duas xícaras de achocolatado. Certo. Certo. Uma caixinha de leite condensado, uma xícara e meia de margarina e um pacote de bolacha, ó, tem três aqui, ó. Vai usar as 400 gramas que tá aqui. A gente vai precisar de papel alumínio, papel manteiga e um rolo desse de cana aqui, ó, tá bom? E uma travessa onde a gente vai fazer os ingredientes, colocar aqui os ingredientes. Então, mão na massa, né, Andréia? É isso aí. Então, agora eu vou colocar aqui um pouquinho no liquidificador. Será que... Vamos ver se eu consigo bater isso aqui. Tem uns inteiros, ó. Mas aqui eu não posso bater muito, porque senão ele vai virar paçoca. É, ele não é, é paçoca só dar uma batidinha só, né? Só pra dar uma estrutura. Vou jogar, jogar aqui já. Isso. Aí, ó. Tá vendo que tá? A colher aqui, ó. Ainda ficou um ovo inteiro, ó. Mas eu vou colocar a bolacha. A bolacha, a gente também vai dar uma quebrada assim, ó. Fazer assim agora? É levemente quebrada, né? Levemente. Isso. Que é a base do salame, né? É. Eu vou fazer isso de tá com o pacote todinho isso. de bolacha. Daqui a pouquinho você mostra okay. como que ficou. Aí, pessoal, já tudo triturado então, aí, ó. 400 gramas, né, André? Isso, 400 gramas de bolacha, ó, triturada na mão mesmo. E coloquei uma xícara de amendoim torrado. Eu dei uma pequena... um expulsar aqui nele, só pra dar uma... Quebrada, uma né? Uma quebradinha nele. Agora... Tá aqui, ó. O amendoim e a bolacha. Agora a gente vai colocar as duas xícaras de achocolatado... Um chocolatado bom, tá, gente? Pode ser chocolatado aquele do padre também, né, André? Pode também. Aquele lá fica mais escuro, fica pessoal. Fica melhor. Tem que ser um achocolatado é de boa qualidade. Daqui, é. Ele fica bem escurinho, fica, fica bonito assim. até. Aí, ó, a gente vai dar uma mexidinha agora. Nossa, muito bom. Essa receita aqui, ela é antiga, né, Ricardo? Eu tenho ela aqui no meu livro de receita de 2002. Meu Deus, é uma receita 2002. antiga, 2002. Eu já vi várias receitas de salame, só que ele não vai o amendoim. Não vai, né? E esse não... vai o amendoim. Então, mas é... É um diferencial sabe... aí, pessoal. Mas você sabe que o amendoim que dá um saborzinho Verdade, gostoso nele, gostoso. Ricardo? Então, agora, que nem eu falei pra vocês, que aqui tinha uma xícara e meia... De margarina, eu vou derreter ela no micro-ondas e já coloco já. Vou colocar uns 30 segundinhos no micro-ondas. Peraí que eu já volto. Aí depois de derretido, né, André? É, então, que nem eu derreti, ó. Aqui tinha uma xícara e meia. Eu vou jogar aqui, ó. É. Dá pra ver, Ricardo? Vou jogar Dá, aqui, ó. pode jogar. É. Derreti, ó. 17 anos que eu tenho essa receita, pessoal. Não, gente, é uma receita antiga. Antiga, viu? E deliciosa. Aí, eu dou uma, uma mexidinha. É super fácil de fazer isso aqui, assim, tá? E assim, rápida rápido, também. Rende bastante também, ó. E é uma delícia, viu, é pessoal? É uma delícia. É uma... As criançadas vão gostar porque é um diferente, né, Andréia? É diferente. É salame de chocolate. É muito diferente, pessoal. 
É muito bom e gostoso. E, de, e não encontra, né, Rita? Esse não, aqui, não aqui eu nunca vi. Não encontra, né? Eu vou abrir agora o leite condensado. Agora eu vou colocar hum. um leite condensado. Pessoal, tem como ficar ruim? Fala pra mim. <risos> Diz aí nos comentários, pessoal. Tem como não ficar tem, ruim? Não né, tá como, né? Chocolate, bolacha e o leite condensado. E o hum, amendoim? Não tem, pessoal. Não tem. Eu coloquei o leite condensado, tá? Vou dar uma mexidinha com a mão, só que é assim. Agora eu tenho que colocar a mão na massa. A mão na massa, muito mão bem. Na massa. <risos> Vamos colocar a mão na massa. Olha que delícia, Rita. Hum, olha o cheirinho. Ai. Pessoal, que cheirinho. Que coisa deliciosa. Tô dando uma mexidinha assim pra dar mais uma amolecidinha na, na bolacha. Fica mais fácil pra mim na hora que colocar a mão. Ainda tem umas partes aqui, ó, que tá seca. Ai, que delícia, né, Rita? Hum. Receita antiga, Rita, que você trouxe hoje pra mim Olha, fazer. foi. Uma receita, eu tava folheando lá no caderno, um caderninho velho de 1900 e bolinha, pessoal. Misericórdia. E essa receita é de 2002. Olha. Eu peguei no Note e Anote, é um programa que tinha, nem sei se tem mais. Note e Anote, lembra, André? Eu lembro. Você sabia que as receitas antigas são é, as melhores? As melhores, tá? é verdade. Tem? Ó, agora, gente, eu vou enfiar a mão na massa aqui. Olha. Nossa, ainda tá meio durinha essa bolacha, Rita. Então, pessoal, eu dei uma leve mexida com a mão, ó, só pra misturar bem o ingrediente. Não tô finalizando com a colher mesmo, ó. Nisso, que eu mexi com a mão, você viu que a bolacha ela já deu mais uma trituradinha, ó. Agora, a gente vai pegar o papel manteiga. Papel manteiga. Em vez da gente usar ele assim, ó. A gente vai usar ele assim, dá uma setadinha, porque tem que ser mais, mais aqui, ó, tá vendo? Ó? Meu cano é curto, Rita. Viu, pessoal? Esse cano aí, ele é assim, amarelo, vocês vão falar, ai, tá sujo. Não tá sujo, pessoal. Esse daí é desde que eu sei dessa receita que eu tenho esse cano. Que as minhas crianças eram pequenas que eu fazia e eu guardei o cano. Esse cano é só pra fazer o salame, pessoal. Olha aqui como que ele é, ó. Ele é grosso, ó, tá vendo, pessoal, ó? Tá vendo? A gente coloca aqui pra ele ficar o formato redondinho e ele fica firminho, pessoal, tá? Vocês veem o cano. Se vocês não tiver cano, pessoal, vocês podem deixar enrolado no papel manteiga, Isso. bem firminho, e põe na, depois vai na geladeira. Mas com o rolo, ele fica igual um salame mesmo, pessoal. Bem... Tá vendo, Rita? Aí, ó. Agora eu vou cortar aqui esse papel. Aí. Sim, ó. Isso, aí, muito bem, assim que mesmo. É aí. facinho de fazer, porque ele fica é, firminho, Rita. Fica rica. firminho. É. Aí, ó. Ele fica firminho, Então, pessoal, quem não tem o um cano, que eu falei, deixa desse jeito aí, ó. Bem apertadinho, é, em formato roliço que fala, né, pessoal? Bem redondinho, é, ó. Boa ó, apertada. Ó, e vai apertando, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó. Dá pra vocês vão ver, tá? Dá. Ficou tá bom. Ó, agora vai apertando, ó. Ah, que beleza. A gente ó. faz assim, ó. ó. E agora você vai colocar dentro do cano. Ó. Só que eu tô achando que ficou pouquinho o papel. Então eu vou cortar aqui, ó. Quer ver o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou enrolar assim, ó. Enrolar, só que eu vou colocar mais um pedaço de papel. Tá nessa parte aqui, ó, que ficou aberta, você tá vendo, ó? Uhum. Onde eu vou colocar o papel, ó. Uhum. Isso, aí eu vou... Ó, gente, eu tô dando uma, uma apertadinha assim, ó, porque ele tá bem maior que o cano, você tá vendo, ó? Então, eu tô dando uma, uma apertadinha, só que eu vou colocar isso aqui, pra não ter perigo de abrir. Aí eu vou conseguir apertar melhor. Aí dá mais uma enroladinha aqui, Rita. Ó, pessoal, ó, vou fazer assim, ó, e vou enfiar aqui, ó. ó. É. Pessoal, eu falei pra colocar dois papel, né? Mas eu achei que não ficou legal, então eu tirei e, e deixei assim pra vocês verem, ó. Ó, vou tirar um pouquinho, ó, só deixei um papel mesmo, ó. 
Só que meu salame, Rita, ele ficou mais com cara assim de salsichão, sabe? Ficou bem grande. Porque ele ficou, sabe? Aquele... É enorme. Enorme mesmo, que é? Pra comer. Então, bastante. então agora, né, Andréia? Você vai pegar e vai pôr na geladeira, né? Agora eu vou colocar no freezer. Isso, no freezer pra ele dar uma firmada, Isso, né? Isso, pra dar uma firmadinha. Aí hum. eu já mostro pra vocês o que eu vou fazer com ele. Tá, tá bom. bom? Viu, pessoal? Deixa eu só falar uma coisa. Tá. Esse aqui, ele ficou grande, né? E eu só tinha esse cano, que eu fazia menor. Como a gente fez a receita inteira, então passou um pouco aqui, pessoal. Passou um pouco. Mas não tem nada a ver. Tudo, só não vai ficar bem redondinho, mas tudo tá valendo, pessoal. Olha. É. Certo? Eu não vou cortar aqui, porque é. se cortar aqui vai perder a receita. É. Então, eu vou deixar ele inteirinho é assim, ó. Né? Pra mostrar pra vocês. Ok. Oi, pessoal. Então, pessoal, enquanto o salame tá lá na geladeira, lá, pra ele dar uma firmadinha, né, Andréia? Eu venho agradecer a vocês aí que eu estou com 500, é, 500 inscritos, pessoal, olha. Que bênção! E palma pra nós! Então, pessoal, quero agradecer aí a vocês que se inscreveram, curtiram e estão compartilhando aí o nosso vídeo, né, Andréia? É isso aí, muito obrigada é, a todos. Eu, ó, eu, eu vou falar o nome de alguns, pessoal, porque se for pra mim falar o nome de todos, aí é muita pessoa, não dá pra mim falar e nem lembro também, né? Mas eu quero agradecer a Brenda, que é a minha sobrinha, que é ela que me deu esse aplicativo aí que eu faço os vídeos, pessoal. Eu não sabia como fazer vídeo e ela falou, tia, baixa esse aplicativo e foi aí que tudo começou. Saiu por aí, pessoal. E quero agradecer também a Andréia, que toda semana ela faz um vídeo comigo, né, pessoal? Quero agradecer a minha mãe, que fez um vídeo comigo aí no canal. Sempre tá curtindo e compartilhando também, né, pessoal? Ao meu tio Augusto, que também sempre tá curtindo, compartilhando. É, olha, pessoal, muito obrigado de coração. A Vanessa, minha irmã, que também fez um vídeo comigo, que tá aí no canal. É, agradecer a Giovana e a Lorena, que é a minha sobrinha, que também fizeram uma pequena participação aí também no canal. A todos aqueles que participaram de um jeito ou do outro aí, né, pessoal? Dando uma força aí pra mim. E quero agradecer também, pessoal, um pessoal que eu, que eu conheci aí, que eu guardo aqui no coração, pessoal. O pessoal da Life. Eu não sei se pode falar nome, pessoal. E que eu tô no começo, eu não sei, mas eu quero agradecer ao Brechó da Rô, a Delícias na Cozinha, o Mundo que Desduma, o André Gogó, a Tia Kekê, a Flávia, que é um amor de pessoa, sempre tô numa live dela, a Vovó Lili, que é tá dodói, né, Vovó Lili? Mas logo, se Deus quiser, vai estar tá aí com a gente de novo. A Ana Paula, a Leone Kathleen, a Silvana também, aquela dos olhos azuis, que ela é linda, né, Silvana? A Fernanda, a Iruba, nossa, eu adoro, as lives da Fernanda é muito animada, um beijo, Fernanda. É... O Tiago Cipriano, o canal Calista, explosão de, de risada, pessoal. Hoje cedo eu tava desanimada e eu coloquei lá no explosão de risada. Pessoal, uma música animada lá. Então, a todas as pessoas que eu falei e as outros outros que eu participo da live e as pessoas que eu não falei também, mas que são meus inscritos, eu quero agradecer de coração, pessoal. Muito obrigado. Né, André? É isso aí. Muito obrigada a todos por fazer essa força aí pra minha irmã, gente. E é isso aí. Continue assistindo nossos vídeos, os vídeos da minha irmã. E é isso aí. Só tem coisas boas. Muito obrigada, pessoal. Um agradecimento aqui de coração para vocês. Então é isso aí, pessoal. Continue assistindo nossos vídeos. E hoje a gente tá fazendo aquele salame de chocolate delicioso. Falar nisso tá lá no freezer, né, Rita? Hum. A gente tem que dar uma olhadinha pra gente voltar aí, mostrar para você como que ficou, tá? E é isso aí, gente. Tô muito feliz também. Minha irmã, 500 inscritos. Tô muito, muito feliz. Graças a Deus mesmo, gente. Muito obrigada a todos. Então, pessoal, depois de... Que deu uns 40 minutos no freezer, de meia hora a 40 minutos. Agora eu vou tirar ele daqui, tá? Aí, ó, facinho de tirar, ó, ó faz assim, ó. Olha que beleza. Ficou, ó, ficou lindo, Rita. E né? sai na mão, hein? Agora a gente vai tirar esse papel aqui, ó. Isso. Só que vamos soltar aqui primeiro. Nossa, gente, que delícia. A gente solta aqui, ó. Aí a gente vai passar pro papel alumínio agora. O 
papel alumínio é mais para aparência, né, Andréia? Fica Isso. mais bonito a aparência e para poder também é, conservar Exatamente. ele na geladeira, né? Papel alumínio vai conservar aí, mais na geladeira. Aí, pessoal. Peraí, deixa eu dar uma puxadinha aqui. Aí, aí. Aí, pessoal. Agora eu vou acertar ele aqui, com o tortinho. Rita, segura o alumínio aqui pra mim, que eu vou dar uma erguidinha nele aqui. Aí, pra me fazer assim. Aí. Pronto. Agora eu corto aqui, Rita? É, corta. Vou cortar um pedaço Cortar. Aqui. Faz assim, ó. Tá bem firminho já, Rita. É. E agora a gente volta pra gelar de novo. A gente volta pra gelar. Agora foi ah, tá. uns 10 minutos só, né, André? Agora é, sim, que ele já tá, já tá bem Tem firminho. Tá vendo? E agora não é mais no freezer, é na geladeira, né? Isso, agora é na geladeira. A gente vai deixar mais uns 20 minutos, não precisa mais do pano. Esse e aí, tá ó. feito o salame. Agora eu vou cortar aqui no meio, só pra vocês verem, né, como que ficou. Vou dar uma cortadinha aqui. Ai, que delícia, Rita, olha. Hum. Cortar, só que vocês não vão tirar do papel alumínio, tá, gente? Vocês vão consumindo assim, ó. Ai, que lindo! Ai, pessoal, salame de chocolate. Que coisa linda, gente! Ai, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Salame de chocolate, né? Muito bom. Então, pessoal, e uma receita bastante, fácil. Né? Olha só, pessoal. Ó, a criançada se divertir aí, pessoal. Ó, salame de chocolate. Uma hum. receita fácil, prática e gostosa. Ai, pessoal. fatia. Ai, gente, que delícia. Hum. E eu, que nem eu falei, gente, ó. Vocês cortam a fatia assim, ó. Aí, depois que vocês tiram do alumínio. Eu vou tirar aqui, ó. Olha, Rita. Hum. Que delícia, Rita. Muito bom. Olha, aí tira na hora de comer. Pensou, Rita, dá para as criançadas hum, isso daqui? Que, que delícia. delícia, olha. Olha, Rita. Hum, olha, muito bacana. Quer uma, Rita? Ah, eu vou experimentar, né, pessoal? Só ela quer comer? Também não é certo, né, pessoal? Ela é espertinha, né, olha, pessoal? Olha, que coisa linda, hum, gente. Comer hum. isso daqui, Rita? Muito bom, pessoal. Olha, olha pessoal, vou pegar aqui para vocês poderem ver. Cortei uma fatia. Olha que coisa hum, mais linda. Pessoal. Olha. E o cheirinho? Hum, que hum. cheirinho de amendoim. Que cheirinho delícia. de amendoim, pessoal. Hum. Bom. Hum. Delícia. Que delícia, pessoal. Gente, vale hum. a pena fazer muito saboroso. Delicioso. Muito bom. Pessoal. Eu peço para vocês que curte aí o canal, pessoal. Compartilha, se inscreve. Vai vir bastante dica bacana aí pra vocês, pessoal. E por hoje é uma receita muito bacana que a minha irmã passou aí pra Isso vocês. Aí, salame de chocolate. Gente, uma delícia. Bora fazer, gente. Ó, gente, muito obrigada, Rita. Obrigada pela oportunidade. Mais uma vez eu aqui. Até semana que vem com mais uma novidade aí de receita que eu vou passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de hoje, tá? Esse salame de chocolate. Hum. E até semana que vem, se Deus quiser. Então, pessoal... Se inscreve, Isso curte aí. e compartilha, Isso pessoal. Aí, e por onde é só? Fui! Tchau! Hum, hum, bom! Hum. Delícia! Ai, que susto! Zura aqui. Ah, não tava gravando? Peraí. Onde será que parou? Agora é a que você... Peraí, como que... Que nem eu vou falar que eu tirei o papel. Pessoal... Agora sim. Tá gravando. Vai. Olha, pessoal, vou pegar... Agora tá bom, tchau. Não. Entrega. Entrega.